بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹس می میں تحصیبہ بیالوجی گرد ٹین میں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یونٹ نمبر الیون ہومیوسٹیسز ڈسکس کروں گی ٹاپک ہے ہمارا کیڈنی ایز ہومیوسٹیٹک آرگن لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو آگے ویڈیوز ملتی رہے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کیڈنی ایز ہومیوسٹیٹک آرگن لیکن آپ لوگ کے ساتھ ہم نے یہ ٹاپک پچھلے والے لیکچر میں شروع کیا تھا ہم نے لنگز ایز ہومیوسٹیٹک آرگن اور سکن ایز ہومیوسٹیٹک آرگن پڑا تھا آج کا ٹاپک ہے ہمارا کیڈنی ایز ہومیوسٹیٹک آرگن پیج نمبر ٹوئنٹی ون کیڈنیز آر دو موسٹ امپورٹنٹ آرگنز آف ہومیوسٹیٹس ان ہیومن بینگز اور ادر اینیولز کیڈنی آر پارٹ آف دی یورینی سسٹم آف دی بوڈی کیڈنی فلٹر دی نائیڈوجنس ویسٹ فرم دی بلڈ اور ایکسکریٹ دیم فرم دی بوڈی ان ایڈیشن تو دیس کیڈنیز آر سو کنٹرول دی وارٹر سلوٹ بیلنس اف دیر آر مور سلوٹ ان دی بلڈ کیڈنی ایکسکریٹ دیم اور ریٹین وارٹر ان دی بوڈی بٹ اف دیر ایز مور وارٹر کیڈنیز پروڈیوس مور یورین تو ریمو ایکسس وارٹر فرم دی بوڈی ان دیس وی کیڈنی پرفارم آس مور ریگولیشن اچھا آپ لوگوں نے اپنے بک میں پڑھا کہ کیڈنی کی تری مین فنکشنز ہیں یہ یورینری سسٹم میں رول پلے کرتا ہے یہ آس مور ریگولیشن کرتا ہے اور یہ نائٹروجنس ویسٹس کو بوڈی سے باہر نکالتا ہے صحیح ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کیڈنی ایز ہومیوسٹیٹک آرگل کہ کیسے یہ ہومیوسٹیٹس کرتا ہے ہماری بوڈی کو کیسے یہ مینٹین رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا یورینری سسٹم تو ہم آگے اچھا خاصا ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ what is made by urinary system and کون کون سے آرگن اس میں انوالف ہے تو یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اوسمو ریگولیشن اور نائٹروجنس ویسٹ کی ریمول پر ذرا فوکس کریں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اوسمو ریگولیشن پڑھاتی ہوں بچو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ what is made by اوسمو ریگولیشن اوسمو ریگولیشن ہم وارٹر سلوٹ بیلنس کو کہتے ہیں وارٹر سلوٹ بیلنس یا پھر وارٹر سارٹ بیلنس کو کہتے ہیں ٹھ means kidney میں دو conditions آتے ہیں ٹھیک ہے kidney دو conditions کو فیس کرتی ہے یا تو body کو water کی ضرورت ہوگی یا پھر body کو water کی ضرورت نہیں ہوگی جب body میں salutes کی concentration زیادہ ہو تو kidney کیا کرے گی kidney salutes کو excrete کر کے زیادہ water جو اس سے filter دیکھیں اس سے پہلے چلو اس پوائنٹ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ کیڈنی فلٹریشن کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے فلٹریشن مینز کہ یہ ہمارے بلٹ ہمارے بلٹ کو فلٹر کرتی ہے مینز کیسے فلٹر کرتی ہے کہ جتنی بھی ٹاکسک سبسٹانسز ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں یا پھر ایکسٹرا سبسٹانسز ہمارے بلڈ میں پائے جاتے ہیں تو اس سب اس سب کو جمع کر کے اس سب کو جمع کر کے بوڈی سے باہر نکال دیتی ہے صحیح ہے اب یہ فلٹریشن کا کام کرتی ہے تو بلڈ کی فلو کیڈنی تک آئے گی ٹھیک ہے سارے کا سارا بلڈ فلٹر ہوگا جتنا ایکسٹرا سبسٹانسز اس میں ہوں گی انکلوڈنگ وارٹر وہ یورین میں چلے جائیں گے اور جتنی یوسفل ہوگی جو بوڈی کو چاہیے ہوں گے وہ دوبارہ بوڈی میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب دو کنڈیشنز ہیں یا تو وارٹر کی ضرورت ہوگی بوڈی کو یا پھر وارٹر کی ضرورت بوڈی کو نہیں ہوگی اگر سالٹس کی کنسنٹریشن یا پھر سلوٹ کی کنسنٹریشن بوڈی میں زیادہ ہے ٹھیک ہے تو کیڈنی اس کنڈیشن میں کیا کریں گے کیڈنی اس کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ وارٹر کو ریٹین کریں گے اور سالٹ کو ایکسکریٹ کریں گے تاکہ وارٹر سالٹ بیلنس رہے صحیح اگر اگر بوڈی کے پاس اگر بوڈی کو سر پلس وارٹر ہے اور اس کو وارٹر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے تو یہ ایکسٹرا وارٹر کو جیسے ہی یہ کیڈنی میں فلٹریشن تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے فلٹر ہوں گے تو ایکسٹرا وارٹر سارے کا سارا کیا ہو جائے گا یورین میں ایکسکریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو وارٹر کو ریٹین کرے گا ٹھیک ہے اگر سلوٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو وارٹر کو ریٹین کرے گا اور سلوٹس کو ایکسکریٹ کرے گا اگر وارٹر کی کمی ہے تو پھر کیا کرے گا اگر بوڈی کو وارٹر نہیں چاہیے ہوتا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ سارے کا سارا وارٹر بوڈی سے باہر بوڈی سے باہر نکال دے گا صحیح ہے فلٹریشن کے دور اچھا اب نائٹروجنس ویسٹ یہ کیسی ریموف کرتا ہے یہ جب 
मैं यहाँ पर आप लोगों को यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगी तो ये तब आप लोगों को ये पॉइंट मैं यहाँ पर समझाऊंगी जरा आप लोग अपने बुक को देख लें लिवर आल्सो प्लेज रोल इन होम्योस्टाइसिस इट ब्रेक्स द हेमोग्लोबिन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन आर सेंट टू किडनीज फॉर रिमूवल लिवर चेंजेस द अमोनिया प्रोड्यूस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स टू यूरिया यूरिया इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय किडनी किडनी तो एक होम्योस्टेटिक आर्गन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि कैसे वाटर सल्यूट को बैलेंस करता है ठीक है अगर 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 बॉडी को वाटर चाहिए सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये वाटर को रिटेन करेगा अगर बॉडी को वाटर नहीं चाहिए होगा तो सारे का सारा यूरिन में बाहर निकाल देगा अब हमारे यहाँ हमारी बॉडी में लिवर भी होम्योस्टे होम्योस्टाइसिस में रोल प्ले करता है कैसे रेड ब्लड सेल्स की अपनी एक लाइफ स्पेन है और वो लाइफ स्पेन कितनी है वो तकरीबन 120 ट्वेंटी डेज है ठीक है जैसे ही ये अपनी लाइफ स्पेन गेन कर ले और मेचोरिटी तक पहुंच जाए तो फिर ये क्या हो जाते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं देखिए आर का स्ट्रक्चर एक्चुअली हेमोग्लोबिन से बना हुआ है ठीक है हेमोग्लोबिन ग्लोबिन एक प्रोटीन है ठीक है और हीमा फॉर आयरन ठीक है हीमा फॉर आयरन एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन है जब ये अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर ले तो फिर इस इस इसी आर की लिवर एनगल्फिंग करता है इसको ख़त्म करता है ठीक है इसी ही ओल्ड आर की जिसने 120 ट्वेंटी डेज लाइफ स्पेन कंप्लीट हो की होगी वही 120 ट्वेंटी डेज वाले आर की ब्रेक डाउन हो जाती है ठीक है हेमोग्लोबिन दूसरा नाम है आर का रेड ब्लड सेल्स का उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में उसके जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर किडनी क्या करता है पर किडनी एक्सक्रीट कर देता है अच्छा लिवर का दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर यूरिया साइकिल भी करता है लिवर में यूरिया साइकिल भी कैरी होता है यूरिया साइकिल क्या है यूरिया साइकिल एक्चुअली उन जगहों पर या फिर उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि अमोनिया को अपनी बॉडी से एज एट एज उसी स्ट्रक्चर में नहीं निकाल सकता तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म में यूरिया साइकिल होगा जिसमें हम भी आते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं ये यूरिया साइकिल ज़्यादातर लिवर में कंप्लीट होता है लेकिन इसका कुछ हिस्सा किडनी में भी होता है ठीक है क्या होता है जब अमानो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म होती है वट इज़ मीन बाई कैटाबॉलिज्म कैटापोलिज्म का मतलब ये है कि जब अमानो एसिड्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ठीक है मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स है एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म वो वाला प्रोसेस जिसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होगी लार्ज मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं ठीक है कैटाबोलिज्म वो वाला प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है ठीक है जब माइनो एसिड्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ठीक है तो उसके नतीजे में अमोनिया बनता है ठीक है अब अमोनिया टॉक्सिक है इसको हम अपनी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ से लिक्स लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में जिसे हम यूरिया कहते हैं ठीक है अमोनिया मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू यूरिया जैसे ही ये यूरिया में कन्वर्ट होगा तो यूरिया से ये आएगा ब्लड में अब ये इतना प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है ये लिवर में हो रहा है मानो एसिड्स की या फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हो बच्चों की प्रोटीन्स की कैटाबोलिज्म में कैटाबोलिज्म के नतीजे में अमोनिया बनता है ठीक है और फिर वही अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है तो उसको लिस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट लिवर जिसे आप लोग यूरिया कहते हो यूरिया में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्लड में आता है ठीक है और ब्लड में ट्रेवल करके ये कहाँ पर पहुँचेगा किडनी पे पहुँचेगा अब देखिए अमोनिया और यूरिया दोनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ठीक है जैसे ही 
ये किडनी में आएगा तो किडनी इसको क्या कर देगा क्योंकि ये दोनों हमारी काम की चीजें नहीं है ना अमोनिया ना यूरिया इसको हम अपने बॉडी से रिमूव करेंगे तो क्या होगा किडनी इसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा तो मैंने यहाँ पर दो फंक्शन आप लोगों को समझा दिए ओसमो रेगुलेशन बॉडी को वाटर की जरूरत होती है या नहीं होती सल्यूट ज्यादा हो गए हैं तो फौरन से किडनी क्या करेगी वाटर रिटेन करेगी ठीक है अगर बॉडी को जरूरत नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन में क्या करेगी एक्सक्रीट करेगी सही यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एक्सक्रीट करता है ये मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को समझा दिया ठीक है कि अमोनिया एंड यूरिया बोथ आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नाइट्रोजनस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ठीक है बोथ आर नाइट्रोजनस वेस्ट ये हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ पर बनते हैं लिवर में बनते हैं तब जब यूरिया साइकिल हो रहा होता है प्रोटीन्स के कैटाबोलिज्म के दौरान तो फिर हमारी किडनी उसको क्या करती है यूरिन में बॉडी से बाहर निकाल देती है सही अच्छा अब जरा आप लोग अपने बुक को देख ले आप लोगों के बुक में ये डू यू नो है फॉर यूर इंफॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ है कि क्या है डॉग्स हैव लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड अब डॉग्स में डॉग्स के बारे में लिखा है कि डॉग्स में स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा कम होते हैं उसके स्किन में तो वो कैसे होम्योस्टाइसिस करेंगे वो कैसे टेम्परेचर को लॉस करेंगे हिंस दे कीप देयर टंग हैंगिंग आउटसाइड देयर माउथ उन लोगों ने अपने या फिर डॉग्स ने अपने माउथ से अपने माउथ से टंग को निकाला हुआ होता है टू इंक्रीज द एवोपोरेशन ऑफ वाटर आप लोग देखें ना वो सारे का सारा सलाइवा होता है उसके टंग के ऊपर ठीक है ना उसके उसके टंग से बह भी रहा होता है साथ ही साथ में जब उस पर सन लाइट पड़ती है तो वो उसे एवोपोरेट भी हो रहा होता है विच इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट तो फिर वो क्या करता है इसी सलाइवा की एवोपोरेशन या फिर वाटर की एवोपोरेशन की वजह से वो अपनी बॉडी को क्या कर रहा होता है कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है तो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होम्योस्टेसिस नहीं करते ठीक है ना हर एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से तरीक़ार डिफरेंट होता है अच्छा फॉर यूर इंफॉर्मेशन में क्या है इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन अगर किसी बंदे को बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर व्हाट इज मीन बाय ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स आर एक्चुअली डब्ल्यू ठीक है वाइट ब्लड सेल्स जो कि अम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं ठीक है अगर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइट्स की नंबर इंक्रीज हो जाएगी व्हेन ल्यूकोसाइट्स के पैथोजन स्पेशल केमिकल्स आर प्रोड्यूस ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स इसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के पीछे लग जाएंगे ठीक है पैथोजेंस पैथोजेंस आर डिजीज काजिंग एजेंट्स पैथोजेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं पैथोजेंस आर डिजीज काजिंग एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस ठीक है जैसे ही ल्यूकोसाइट्स पैथोजेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो पैथोजेंस ऑन द स्पॉट क्या करते हैं केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं When leukocytes kill pathogens, special chemicals are produced. इसी दौरान जब वो पैथोजन को किल कर रहे होते हैं तो उसी दौरान केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दीज केमिकल्स डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस ब्रेन का एक पार्ट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है ठीक है उस पर चेक रखता है हाइपोथेलमस तेलमस के नीचे लाई करता है ठीक है ऑफ द ब्रेन अब द नॉर्मल पॉइंट ऑफ द 37 सेवन डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा यही केमिकल्स जो कि ल्यूकोसाइट पैथोजेंस को किल करने के दौरान सिक्रीट हो रहे थे वही केमिकल्स क्या हो जाएंगे वही केमिकल्स जब हाइपोथेलमस तक पहुंच जाएंगे तो हाइपोथेलमस को नॉर्मल पॉइंट से नॉर्मल पॉइंट से डिस्प्लेस कर देंगे ब्रेन सेंड मैसेज टू द बॉडी पार्ट टू प्रोड्यूस हीट फिर ब्रेन ऑन द स्पॉट जब ये टेम्परेचर डिस्प्लेस हो जाएगा ना इसी केमिकल की वजह से तो ब्रेन क्या कर देंगे ब्रेन पूरी की पूरी बॉडी को मैसेज दे देंगे कि क्या कर दे हीट को राइज कर ले इट रिजल्ट इन द बॉडी टेम्परेचर टू इंक्रीज जैसे ही हीट ब्रेन ब्रेन 
ब्रेन मीन्स कि ब्रेन इन्फॉर्मेशन चलाएगा ब्रेन हुक्म चलाएगा कि हीट को इनक्रीज कर दो तो इसी तरह पूरी की पूरी बॉडी की हीट इनक्रीज हो जाएगी और जैसी ही हीट इनक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर थर्टी सेवन से डिसप्लेस होगी ज्यादा हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट पूरी की पूरी बॉडी अवेयर हो जाएगी कि कहीं पर कोई मसला जा रहा है दिस कंडीशन इज कॉल फीवर इसको हम फीवर कहते हैं दिस फीवर हेल्प इन स्टूलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेजम अगेंस्ट द पैथोजन तो पूरी की पूरी बॉडी को पता चल जाता है पूरी की पूरी पूरी अम्यून सिस्टम जाग जाती है कि कहीं पर कोई मसला चल रहा है ठीक है कहीं पर कोई मसला चल रहा है तो फिर ऑन द स्पॉट क्या करते हैं फिर ऑन द स्पॉट सारे का सारा अम्यून सिस्टम ठीक है जितना भी हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो सारे के सारे उसी पैथोजन को किल करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं आ, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं थैंक यू